வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே இது மக்கள் எண்ணங்களின் எதிரொலியாய் இயக்கங்களின் பிரதிபலிப்பாய் மக்கள் மேடை இந்த மக்கள் மேடையில் இன்றைக்கு நாம் பேசவிருக்கின்ற கருப்பொருள் ஒரே தேசம் ஒரே மொழி ஒரே கொள்கை இது பிஜேபியின் சிந்தனையா மாநில மொழியை அழிக்க நினைக்கிறதா மைய அரசு இந்தி மொழியை கட்டாயமாக்கும் பிஜேபி அரசு மாநில மொழிகளை அழிக்க முயற்சி எடுத்திருக்கிறதா இதை பற்றி தான் இன்றைக்கு பேசப்போகிறோம் பேசுவதற்காக நமது அரங்கில் இணைந்திருக்கிறார்கள் பிஜேபியை சார்ந்த திரு நாராயணன் அவர்களும் பத்திரிகையாளர் திரு ஐயநாதன் அவர்களும் தொடர்பில் தொடர்ந்து நம்மோடு இணையவிருக்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த திரு பொன் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் முதலில் இருவரையும் உங்கள் சார்பில் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் வணக்கம் நான் இந்த தொடக்கத்தில் இது பற்றி அதிகமான விளக்கங்களை நான் கொடுக்க தேவையில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் எடுத்த எடுப்பிலேயே ஒரே தேசம் ஒரே மொழி ஒரே கொள்கை இது பிஜேபியின் சிந்தனையா என்று சொல்லும் பொழுதே திரு நாராயணன் அவர்களுடைய தலை நிமிர்ந்து என்னை பார்த்து விட்டது அதனால் அதனுடைய முக உரையை அவரிலிருந்து அவரிலிருந்தே தொடக்கலாம் என்று நான் கருதுகிறேன் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கொள்கை மும்மொழி கொள்கை அது கல்வியாகட்டும் மாநிலங்களாகட்டும் எது இருந்தாலும் நாம் மும்மொழி கொள்கையை மிக விருப்பத்தோடு ஆதரிக்கிறோம் நம்முடைய கொள்கை அது முதல்ல தாய்மொழி அதற்கடுத்தது நம்முடைய நாட்டினுடைய அலுவல் மொழியாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற ஹிந்தி அதன் பிறகு ஆங்கிலம் இதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அடிப்படை தாய்மொழி கல்வி என்பதே மிக மிக முக்கியமானது அப்படின்றது தான் பாஜகவினுடைய கொள்கை ஒரே தேசம் என்பதில் யாருக்குமே எந்த மாற்று கருத்துமே இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது அதே போல் ஒரே கொள்கையை தான் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ஒரு இந்த மொழி கொள்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் அதனால் இது இன்றைக்கி நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது வேண்டுமென்றே திட்டமிட்ட ரீதியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஏதோ கலாச்சாரத்தையும் எல்லா கலாச்சாரத்தையும் ஊடுருவி பார்த்து ஒரே கலாச்சாரமாக மாற்ற பார்க்கிறது இந்தியை திணிக்கிறது என்று சொல்வதெல்லாமே ஒரு கடைந்தடுத்த வடிகட்டிய பொய் இதில் மிக முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டியது இந்த நாட்டில் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு எது அலுவல் மொழியாக வேண்டும் என்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வாதம் நடைபெற்று கொண்டிருந்த போது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முன்னோடிகள் தான் முன்னோர்கள் தான் ஹிந்தி இந்த நாட்டினுடைய அலுவல் மொழியாக வரக்கூடாது என்று வாதிட்டதில் மிக மிக முக்கியமானவர்கள் லக்ஷ்மிகாந்தா மைத்ரேயா அதே போல் எங்களுடைய சாம பிரசாத் முகர்ஜி அவர்கள் இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் உட்பட ஹிந்தி வரக்கூடாது என்று சொல்லி அதற்காக பாராளுமன்றத்தில் வாதிட்டவர்கள் என்பதை நான் இங்கே கவனத்தில் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் ஆனால் ஹிந்தி தான் வர வேண்டும் என்று சொல்லி ஹிந்திக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டது காங்கிரஸ் ஆனால் பாராளுமன்ற ஜனநாயக முறைப்படி நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதன் பிறகு ஹிந்தியை அலுவல் மொழியாகவும் அது இங் ஆங்கிலம் என்பது நம்முடைய இணைப்பு மொழியாகவும் அதே போல் தமிழகம் உட்பட சில மாநிலங்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க ஹிந்தியை ஏற்கும் வரை நாம் கண்டிப்பாக இங்கே ஆங்கிலத்தை ஆங்கில வழியாக நாம் தொடர்பு கொள்வோம் என்கின்ற ரீதியில் அலுவல் மொழியாக இருக்கும் என்பதை ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதையெல்லாம் மனதிலே கொண்டு அதற்காகத்தான் ஹிந்தி ஹிந்தி வளர்ச்சி துறை என்ற ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நிறுவி அது உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழே இருக்கிறது தொடர்ந்து இந்த எழுபது ஆண்டுகளில் ஹிந்தி மொழியினுடைய வளர்ச்சி குறித்து காங்கிரஸ் அரசாங்கம் பல்வேறு விஷயங்களை செய்திருக்கிறது தொடர்ந்து எல்லா அரசுகளும் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறது இது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அப்படி நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற விஷயம் அதனால் இதில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் மொழிவாரி மாநிலங்கள் குறித்து ஒரு மிக பெரிய விஷயத்தை எழுதியிருக்கிறார் நான் அதை படித்து கொண்டிருந்தேன் அதில் மொழிவாரி மாநிலங்கள் தேவை என்று சொல்லி அதனால் ஏற்படும் சாதக பாதக அம்சங்களையும் சொல்லியிருக்கிறார் அதில் மிக முக்கியமாக பாதக அம்சங்களை சொல்லும் பொழுது அந்தந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மொழி அலுவல் மொழியாக இருக்கக்கூடாது இந்தியா முழுவதும் 
ஒரு மொழிதான் அலுவல் மொழியாக இருக்க வேண்டும் என்று தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அப்பொழுதுதான் இந்தியா ஒன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதற்காக அவர் ஹிந்தியை வளர்த்தார் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஆனாலும் எப்பொழுது அம்பேத்கர் அவர்கள் காங்கிரஸை எதிர்த்து ஹிந்தி வரக்கூடாது என்று சொன்ன பிறகும் பாராளுமன்ற ஜனநாயக முறைப்படி நாம் ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினாலே அந்நிய மொழியான ஆங்கிலத்திற்கு பதிலாக ஹிந்தியை நாம் இணைப்பு மொழியாக அலுவல் மொழியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மாநிலங்களில் அலுவல் மொழியாக அந்தந்த மாநில மொழி இருக்கக்கூடாது என்று தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஒரு எழுபது வருடங்களில் தமிழகம் தவிர ஒரு சில மாநிலங்கள் தவிர மற்ற அனைத்துமே ஓரளவிற்கு அதை நோக்கி சென்று கொண்டு தான் இருக்கிறது இங்கே நிலைமை சற்று ஒரு தாமதம் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற ரீதியிலே நாம் ஏற்கும் வரை என்று சொன்ன அந்த ஒரு பதினைந்து வருடங்கள் என்று சொன்னார்கள் எழுபது வருடங்களும் ஆகிவிட்டது ஆனாலும் இதனால் வரையில் இங்கே இருமொழி கொள்கை இருந்தாலும் கூட மும்மொழி கொள்கை என்பது மிகவும் தேவையான ஒன்று முதல்ல தாய்மொழி நம்முடைய தமிழ்மொழி எல்லா மொழிகளுக்கும் மூத்த மொழியான தமிழ்மொழி என்பது நம்முடைய தாய்மொழி அவசியம் தேவை அதை கற்ப அதை தாய்மொழியில் பேசுவதாலும் தாய்மொழியை கற்பதாலும் மட்டும்தான் ஒரு மனிதன் அவனுடைய அறிவு விருத்தி அடையும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதனால் தமிழ் ஹிந்தி அதன் பிறகு ஆங்கிலம் என்பது தான் சரியாகிறது திரு ஐயநாதன் அவர்கள் இந்த அரசு அதாவது மைய அரசு மாநில மொழிகளை அழிக்க முயற்சிக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வியை நாம் முன்வைச்சோம் இதனுடைய முகவரியா நீங்க சொல்லுங்க இப்ப அடிப்படையில நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு விடையம் என்னன்னீங்கன்னா த யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய ஒன்றியம் அதான் இந்த நாட்டினுடைய பேர் லீகலி கான்ஸ்டியூஷனலி இந்த நாட்டினுடைய அரசமைப்பு என்று சொன்னாலே என்ன அர்த்தம்னா பல்வேறு மாநிலங்களுடைய ஒருங்கிணைந்த யூனியன் எப்படி நம்மளுடைய இங்கே ஒன்றியம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கோ பல்வேறுபட்ட கிராமங்களை சேர்ந்ததெல்லாம் ஒன்றியம்னு இருக்கோ பல்வேறு ஒன்றியங்களை எல்லாம் இணைத்து நம்ம மாவட்டம்னு சொல்கிறோமோ பல்வேறு மாவட்டங்களை சொல்கிறது மாநிலம்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி பல்வேறுபட்ட இனமொழி மக்களை கொண்ட ஒரு பரந்து விரிந்த நில அமைப்பில் வாழ்கின்ற கூடிய இனங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த நாட்டில் வெள்ளையரை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தி அதில் உருவானது தான் இந்திய தேசியம் அதை நீங்கள் புரிச்சுக்கணும் இதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய வஉ சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களில் இருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பாலகங்காதர திலகரில் இருந்துட்டு பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லட்சபதி ராயில் இருந்துட்டு பெங்கால் இருந்துட்டு இருக்கிற எல்லோரும் இருக்கிறாங்க எல்லா மொழி தலைவர்களும் இருக்காங்க அப்போ உருவானது தான் இந்த இந்தியாவினுடைய தேசப்பற்று தேசம் என்ற வார்த்தை அந்த உணர்வுன்றது விடுதலை கிடைத்த விடுதலை தானது அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த நாட்டில் வந்துட்டு அப்போ பேசப்பட்டது எப்பொழுது இந்த நாட்டினுடைய விடுதலை போராட்டத்திற்கிடையே விடுதலைக்கு பிறகு எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த நாடு என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறுபட்ட இன மக்களினுடைய மொழி பண்பாடு பொருளாதார வாழ்க்கை பாரம்பரியம் இவை யாவும் காப்பாற்றப்பட்டு வளர்க்கப்பட வேண்டும் எனவே மொழி வழி மாநிலங்கள் அமைப்பது என்பது அப்பொழுது பேசப்பட்டது விடுதலை பெற்றபோது இருந்த தலைவர்கள் எல்லாம் பேசுகிறது இன்க்ளூடிங் நேரு நேருவுகள்லாம் அப்படியாப்பட்ட ஒரு நாலேஜ் ரீச் இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது அவர் கவலைப்பட்டார் ஆனால் ஒரு மொழி வழி தே மா மாநிலங்கள்லாம் அமைக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவர் எதிர்த்தார் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் வந்துட்டு இப்படி இந்த கட்டம் போட்டு சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டு இப்போது ஸ்ரீலங்காவில் இருக்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டை தான் அவர் விரும்பினார் அவரோட பல்வேறுபட்ட பொற்குணங்கள் நற்குணங்கள் இருந்தாலும் கூட அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் இது உண்மை எனவே இந்த நாட்டினுடைய தேசிய உணர்வு அப்படின்றது விடுதலையிலேருந்து உருவாக்கப்பட்டதை ஒழிய பின்னாடி வந்த காங்கிரஸ் கட்சியோ அப்புறம் வந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியோ அதெல்லாம் செய்ய முடியாது அப்படியாப்பட்ட உணர்வு தான் என்ற அளவுக்கு இருக்குது புரியுதுங்களா இங்கே இவ்வளவு ப பட்ட மொழிகளும் இருக்கும் பொழுது இவை அனைத்தையும் இந்த நாட்டினுடைய அரசமைப்பை சார்ந்த ஒரு பட்டியலில் அனெக்ஸில் இணைச்சிருதுக்கு அப்புறம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு மொழியை நம்ம கொண்டு வந்துட்டதுக்கு பிறகு இன்னும் பல்வேறு பட்ட மொழிகளை சந்தால் போன்றவர்கள்லாம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிற அந்த வேலையில் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மொழியில் தான் இந்த இந்தி மொழியில் தான் வந்துட்டு எல்லோரும் படிக்கணும் இந்தி மொழி தான் வந்துட்டு வளர்ச்சிக்கானது அப்படி இப்படிலாம் சொல்கிறது என்னென்னா இந்த நாட்டிற்கு செய்யக்கூடிய பெரும் கேடு இந்த நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு மொழியும் ட மேம்படுத்தப்பட வேணும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மக்களும் அந்த மொழியில் வந்துட்டு அவங்க அவங்க வந்துட்டு ஆராய்ச்சிகள் வரை செய்யணும் ஒரு ஜப்பான் அப்படி முன்னேறி இருக்குது ஒரு ஜெர்மனி ஒரு முன்னேறி இருக்குது 
ரஷ்யா அப்படி முன்னேறி இருக்குது ரஷ்யாவில் இருந்தபோது அவர்கள் பல்வேறுபட்ட அதனால தான் இன்றைக்கி கிர்கிஸ்தான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நாடு இன்றைக்கி தனியாக இயங்குது அப்படின்னோம்னா அதுக்கு காரணம் அப்பொழுதே அவர்கள் அதற்குரிய அந்த சமநிலையை கொடுத்தார்கள் இவர் கூட வந்துட்டு லெனின் கூட மிகப்பெரிய அளவுக்கு ரஷ்ய மொழியினுடைய மேலே எனக்கு காதல் உண்டுன்னு சொன்னார் ஆனால் எனது காதல் என்பது வேறு எனது நாடு சோவியத் என்கின்ற இந்த கூட்டமைப்பு ஒன்றியம் என்பது வேறு என்று சொல்லி அவரும் சொன்னார் அப்படி சொன்னதோடு தான் கிர்கிஸ்தானு உஸ்பெக்கிஸ்தானு அஸ் அஸர்பைஜான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ப அப்படி சோவியத் யூனியன் வந்துட்டு பிளவுற்ற போது எல்லாமே ஒரு துளி ரத்தம் கூட சிந்தாமல் தனித்தனி நாடுகளை ஆச்சுன்னா அந்த இணைவை அவர்கள் மரியாதையோடும் மிகுந்த புனிதத்துவத்தோடும் காப்பாற்றினார்கள் நான்லாம் ரஷ்ய மொழி படிக்க போகும் பொழுது ஒவ்வொரு இடத்திலும் அந்த புரட்சி எவ்வாறு நடந்தது என்பதையெல்லாம் பற்றி அவங்க வந்துட்டு நாடகமாக நடத்துவாங்க அதெல்லாம் நடத்துவாங்க கலைகளுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்த அந்த சோவியத் யூனியனில் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களும் அவங்க ஒரு ஒரு மொழியை வந்துட்டு அந்தந்த மொழியில் தான் எல்லாத்தையுமே செஞ்சாங்க அப்போது அந்த மொழிகள் காப்பாற்றப்பட்டதனால் தான் இன்றைக்கு அந்தந்த நாடுகள் தங்களுடைய நாட்டு மக்களினுடைய உரிமைகளை தனித்த ஒரு இறையாண்மையாக்கி ஒரு நாடாக இன்றைக்கு அவர்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒலிம்பிக்லேயே அந்த நாடுகளுடைய பட்டியல்லாம் வருது நம்ம நாடு வந்துட்டு கேஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னோம்னா கேஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னது அப்போது இவ்வளவு தூரம் டெவலப்மெண்ட் அங்கே ஏன் வந்துச்சுன்னா எல்லா மொழிகளுக்கும் அவர்கள் முன்னுரிமை கொடுத்தார்கள் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அயல் நாடோட தொடர்பு கொள்ளும் போது அவங்க ஆங்கிலத்தையும் வச்சுக்கிட்டாங்க ஃப்ரெஞ்சையும் வச்சுக்கிட்டாங்க அதிலலாம் அந்த நாடு வந்துட்டு ஒன்று பின்தங்கிடலாம் போல உடனே நாங்கள் வெறும் ரஷ்யன் இதில் தான் பாஸ்போர்ட் இருக்கும் அப்படிலாம் அவங்க சொல்லிக்கிட்டலாம் இல்லை அப்போது இந்த நாட்டில் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் எல்லா மொழி மக்களும் நம்ம உலகத்தோடு இணைஞ்சிக்கிறதுக்கான ஒரு மொழியாக இருக்கிறதுனால தான் இங்கேயும் வந்துட்டு சட்டபூர்வமான ஒரு மொழி இன்றைக்கும் ஆங்கிலம் இன்றைக்கி இந்தி சட்டபூர்வமான மொழி இல்லை அதை புரிஞ்சுக்கணும் இஃப் யூ என்னக்ட் எனி ஆக்ட் இன் எனி பார்லிமெண்ட் ஆர் எனி ஆஃப் த ஸ்டேட் அசம்பிளி யூ ஷுட் ஹவ் பி இன் இன் தி இங்கிலீஷ் இன் இங்கிலீஷ்னு சொன்னால் சரி அந்த இங்கிலீஷ் எங்கேருந்து வந்துட்டு வார்த்தையில் எடுக்குது லத்தீனில் எடுத்து எடுக்குது ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து எடுக்குது ஏன் எடுக்குது ஒரு சில பொருளை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த ஒரு சொல்லையும் ஒரு பொருளையும் மட்டுமே குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் லத்தீனில் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு அபினிசியோ சுவோ மோட்டோ என்பதெல்லாம் நம்ம எடுத்து கையாள்கிறோம் அப்போது அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பறந்து விரிந்த இடத்துல இருந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு மொழியை வளர்க்க பார்க்குறாங்க இங்கே மட்டும் என்னென்னா திணிச்சே வளர்க்க பார்க்குறாங்க இந்த நாட்டில் திரு நாராயணன் அவர்கள் எனது நல்ல நண்பர் அவர் வந்துட்டு சொல்லும் பொழுது சொல்கிறாரு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது இதை முன்னிலைப்படுத்துகிறார்கள்னு அதை குற்றத்தை செஞ்சது நீங்கள் தானே எத்தனையோ பிரச்சனை நீங்கள் இந்திய மொழியை பற்றி பேசுகிறீங்களே எனக்கு உடனே ஏற்பட்டது இந்தி காரணம் தானே வந்துட்டு ம மத்திய பிரதேசத்தில் சுட்டிங்க கலவரம் பண்ணான்ட்டு ஏன் கலவரம் பண்ணால் இந்திக்கார விவசாயி உற்பத்தி பண்ணதுக்கு இந்த நாட்டினுடைய மத்திய அரசு நிர்ணயித்த குறைந்தபட்ச ஆதார விலை கூட சந்தையில் அவனுடைய பொருளுக்கு கிடைக்கலன்றதுனால அவன் போராட்டம் நடத்தி உடைச்சான் இதே இது தெலுங்குக்காரன் கம்மம் மார்க்கெட்டில் பண்ணான் இதே இது அங்கே உத்தரப்பிரதேசத்துலேயும் பண்ணால் இப்போ இந்தி பேசுகிற இந்த மாநிலங்களுடைய இந்திக்காரங்களுக்காக இந்த நாட்டு இந்திய அரசு செஞ்சது என்ன அப்போது இந்த நாட்டினுடைய மக்களினுடைய பிரச்சனைகள் பொதுவாக இருக்கின்றன அந்த பிரச்சனைகளை பின்னுக்கு தள்ளுவதற்காக இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை முன்னிறுத்தி அதன் மூலம் ஒரு விவாதம் அதன் மூலம் ஒரு விடயத்தை ஏற்படுத்தி திசை திருப்புகிறது பாஜக அரசு இந்த மனநிலையில் தான் இருப்பதாகவே பல விடயங்களில் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா என்னென்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொரு கருத்தியல்களை அவர்கள் இட்டு கொண்டே செல்லுகின்ற போது க கடைசியாக இந்த மொழியை அவர்கள் முன்னிறுத்துகின்ற ஒரு பார்வை இருக்கிறது திரு பொன் கிருஷ்ணமூர்த்தி நமது மக்கள் மேடையில் இணைந்திருக்கிறார் வரவேற்போம் அதாவது ஒரே தேசம் ஒரே மொழி ஒரே கொள்கை இதுதான் பிஜேபி சிந்தனை என்கின்ற கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த மக்கள் மேடை துவங்கி இருக்கிறது உங்களுடைய முகவுரையாக உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய அதாவதுங்க அந்த ஒரே தேசம் ஒரே மொழி ஒரே ஆட்சி இதெல்லாம் வந்து ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய இரண்டாம் கட்ட தலைவராக இருந்த திரு கோல்வால்கர்னுடைய தாரக மந்திரம் அவர் கொடுத்தது தான் இந்த இந்த கான்செப்டே ஆர்எஸ்எஸ்லேருந்து வந்தது தான் பிஜேபி அவர் தான் சொல்கிறார் ஒரே மொழி ஒரே தேசம் ஒரே ஆட்சியாளர் இது அவர் தான் சொல்கிறார் அதை வந்து இன்றைக்கி பிஜேபி வந்து கடைபிடிக்குது கடைபிடிக்குது அதனால தான் இன்றைக்கி ஒன் மேன் ஷோ வந்து இன்றைக்கி நடந்துகிட்ருக்கு இந்தியாவில் யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அன்றைக்கி கூட டிமானிசேஷன் கொண்டு வரும்போது யாரையுமே கன்சல்ட் பண்ணல நிதியமைச்சரே என்ன சொல்கிறாரு எனக்கே தெரியாது பிரதமர் அறிவித்துக
நாராயணன் வந்து நான் சொன்னோடனே நீங்க பதில் சொல்லுங்க சார் அதுக்கு ஏன்னா நிதியமைச்சர் சொன்னார் அவரு அவரு இல்ல இல்ல பண்றாரு அவருடைய உணர்வுகளை வந்து அவர் சொல்லட்டும் என்ன இது புதுசா சொல்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இல்ல இல்ல இல்லாத நான் சொல்லவே இல்லைங்க ஒரு முக்கியமான தலைவரா இருக்காரு அவர் தினமும் அந்த நெட்டை தட்டி அங்க உலக வரலாறு மொத்தம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து தான் இங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு இது அவர் பார்க்கலன்னு சொல்லி சிரிக்கிறது வந்து அது வந்து நம்ம எல்லாரையும் அவர் முட்டாளாக்குற மாதிரி இருக்குது ஜேட்லி அவர்கள் அவர் பார்க்காதது இல்ல இப்படி பேசுனாக்கா அது வந்து அப்படியே திசை திருப்புறது அது அவர் வல்லவர் ஜேட்லி சொன்னார் பார்க்கறது அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அவர் என்ன சொல்றாரு ஆஃப் அன் அவருக்கு முன்னால தான் டிமானிசேஷன் பண்ண போறதே எனக்கு தெரியும் சொன்னார் சரி நான் என்ன கேக்குறேன் அந்த ஒன் மேன் ஒன் ஷோ அப்படின்றத நீங்க வந்து அந்த தாரக மந்திர கோல்வால்கர் கிட்ட இருந்து வந்தத எங்க அஞ்சு பேர் இந்த ரிசர்வ் வங்கியினுடைய ஆலோசகர் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்களும் என்ன சொல்றாங்க எனக்கு தெரியாதுன்றாங்க எங்க இதெல்லாம் விட இதெல்லாம் விட அரசியல் ஆலோசகராக இருக்கிற அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் என்ன வாயே தற்கல ரெண்டு மாசம் ஏன்னா அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான ஒரு பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நிபத்துணம் பெற்றவர் ஆலோசகராக இந்த அரசாங்கத்துக்கு இருக்கிறவர் இந்த டிமானிசேஷனை பற்றி ரெண்டு மாதம் வாயே திறக்கலை அதுக்கப்புறம் அவருடைய திருவாய் மலர்ந்து ஒரே வார்த்தை சொன்னார் இது வந்து இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை சரிவை நோக்கி இட்டு செல்லும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா யாரையுமே கன்சல் பண்ணாமல் கோல்வால்கர் சொன்னதை ஒரே தேசம் ஒரே நாடு ஒரே மொழி என்ற ஒரு பெரிய தாரக மந்திரத்தை இன்றைக்கு தலைமையில் சுமந்து கொண்டு நம்முடைய பிரதமர் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்பதில் எல்லவும் யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை சரி அவர் ஒரு புள்ளியை தொடங்கி வச்சுட்டார் கோல்வால்கர் அப்படிங்கிற பேரை வந்து சொல்லிட்டார் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மக்கள் மடையில அவர் அடிக்கடிக்கு பயணிக்கிறேன் தேசிய ஒருமைப்பாட்டினுடைய அந்த கூட்டத்துக்காக அவர் எழுதிய அந்த வார்த்தைகள் இன்றைக்கு அதை செயல் வடிவமாக்குகின்ற முயற்சிப்பில் இப்போ மத்திய அரசு எத்தனிக்கிறதா அல்லது பயணிக்கிறதா அல்லது முயற்சிக்கிறதா அப்படின்னு கேட்கலாமா நான் என்னுடைய முதல் உரையிலே என்ன சொன்னேன் நாடு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு ஹிந்தி மொழி தான் இந்த நாட்டினுடைய அலுவல் மொழியாக வர வேண்டும் என்கின்ற பாராளுமன்ற விவாதத்தில் ஐம்பத்தி ரெண்டு நினைக்கிறேன் அதில் மிக தெளிவாக காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய அனைத்து தலைவர்களும் ஹிந்தி தான் வர வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார்கள் அதில் வந்து அந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டு கூட ஒரு ஓட்டில் ஒரே ஒரு ஓட்டில் தான் ஹிந்தி சம்ஸ்கிருதத்தை விட மேலே வந்து நிற்குது விஷயம் என்னென்னா அன்னைக்கு எந்த மொழி ஆட்சி மொழியாக வர வேண்டும் எந்த மொழி வளர்ச்சி பெற வேண்டும் ஹிந்தி என்பது இந்தியாவிலே இப்படித்தான் வர வேண்டும் என்று முடிவு செய்யக்கூடிய இடத்துல இருந்தது யார் இன்னைக்கு நரேந்திர மோடி இப்படி செய்கிறாரு இன்னைக்கு யாருமே கேட்காத செய்கிறாருனா அன்னைக்கு இதெல்லாம் யாருமே கேட்காத செஞ்சது நீங்கள் தான் ஒத்துக்கிறீங்களா அப்போ அன்னைக்கு ஆர் எஸ் எஸ் தான் காங்கிரஸை ஆட்டி வைத்தது என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயத்த நான் நாராயணன் கிட்ட கேட்குறேன் வழக்கமாக பல பல மேடைகளில் பல நிகழ்வுகளில் நாம் பதிவு செய்யும் பொழுது இதுக்கு முன்னாடி இவங்க செஞ்சாங்களே இதுக்கு முன்னாடி இவங்க செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களே இப்போ அவ்வளோ நாளாக இதுக்கு முன்னாடி இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே என்ற கேள்வியை நீங்கள் முன்னெடுத்துகிட்டே வரீங்க ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் உதாரணத்துக்கு கேட்கக்கூடாதா இல்லை அதுக்காக தான் கேட்கக்கூடாது இல்லை அதுக்காக தானே உங்களை வச்சுருக்குறோம் வருடங்களாக நடந்த அத்தனையும் மீண்டும் அதே தப்பாவினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களால் அத்தனை பேராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு உதாரணத்திற்கு இப்ப நீங்க இது பேசுற விஷயம் சமீபத்தில் நடந்த இந்த பாஸ்போர்ட் விஷயம் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு டிபேட்டை வரவேற்றிருக்கு 
ராஜ்யசபாலையும் பா சிதம்பரம் அவர்கள் உள்துறை அமைச்சராக இருந்தபொழுது அவர் இந்தி வளர்ச்சி அந்த குழுவினுடைய தலைவராக இருந்தார் தமிழகத்தை சார்ந்த காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய ஜே எம் ஆருண் அவர்கள் ஒரு உறுப்பினராக இருந்தார் அந்த அவர் பா சிதம்பரம் அவர்கள் தலைவராக இருந்தபொழுது அந்த குழுவினுடைய பரிந்துரைகளில் எழுபத்தி மூணாவது பரிந்துரை இந்த Entry should also be made in Hindi in all passport <coughs> being issued. This is the Gazette notification. 31-3-2017. You can tell me about 2017. You can tell me about 2017. You can tell me about 2017. This is the first time. You can tell me about the same thing. 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 இது வந்திருக்கிறது இதுதான் எல்லா விஷயமும் கடந்த ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்களாக நாம் பேசக்கூடிய அனைத்து விஷயமும் இதுதான் அதே போல நேற்று வெங்கய்யா நாயுடு வந்து ஹிந்தி தான் இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு சரியான மொழியின் பேசினதா சொல்றாங்க ஹிந்தியில பேசினார் முந்தானார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு ஹிந்தியில பேசினார் அவர் ஹிந்தியில பேசட்டும் இதுல குஜராத்ல வந்து சபர்மதி ஆசிரமத்துல ஹிந்தியில தான் பேசுவாங்க லத்தீன்லயோ தமிழ்லயோ பேச முடியாது லத்தீன்ல தமிழ் எல்லாம் பேச வழக்கமா வந்து அவர் ஹிந்தியிலும் ஒரு நிமிஷம் ஐயா அவருக்கு குஜராத்தி தெரியாது அதனால அவருக்கு மற்றவங்க புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஹிந்தி மொழியில ஆங்கிலத்திலயும் பேசினார் அவர் மிக தெளிவாக ஆனா இப்ப சமீபத்துல திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மொழியில வந்து வெள்ளை மாளிகையில வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசாம ஹிந்தில மட்டும் பேசினார் அது அவங்க அவங்களுக்கு எந்த மொழி சௌகரியமா பேசிட்டோம் என்ன தெரிஞ்ச மொழி பேசிட்டோம் தப்ப என்ன இருக்குது அது ஒன்றும் தவறு இல்லை அது நீங்க வந்து இப்படி நரேந்திர மோடி ஹிந்தியில பேசக்கூடாது ஆங்கிலம் தான் பேசணும் நீங்க சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க நான் நரேந்திர மோடியை வந்து நான் வந்து அவர் இந்தியாவினுடைய நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி மக்களுடைய பிரதிநிதியா தான் அவர் சொன்னார் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட இந்த வெள்ளை கம்பள வரவேற்பு என்பது எனக்கு அளிக்கப்பட்டது இல்லை இந்தியா கோடி இந்தியாவில் இருக்க மக்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க அவர் ஒரு இந்திய மொழியில நான் சொல்லி முடிச்சேன் அவர் எந்த மொழியில பேசணும்னா இந்திய இந்திய மொழியில பேசுறதா கூட இந்திய மொழி தெலுங்கு <laughs> வரும் அதனால் இந்த நாட்டில் நாம் முதல்ல பேச வேண்டியது தாய்மொழியில் தான் நேற்று பேசினது ஆனால் ஊடகங்களும் ஒரு சில ஊடகங்களும் ஏன்னா நான் வந்து ரேடியோ பார்த்தேன் அந்த ஊடகம் தப்பாக போடலை ஆனால் ஒரு சில ஊடகங்களும் எதிர்கட்சிகளும் வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் பேசாத ஒரு விஷயத்தை பேசியதாக பொய் சொல்லி திரித்து வெளியிட்டு இருக்கிறது தாராளமாக நீங்கள் நம்ம நெஞ்சத்திரைகள் கனகராஜ் அப்படி தட்டினீங்கன்னா பதினோரு நிமிஷம் வீடியோ வரும் அதை பாருங்க ஐயநாதன் போன்ற ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் இந்த விஷயத்தில் நியாயமாக நடந்துப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா பதினோரு நிமிஷம் வீடியோ இருக்குது எங்கேயாவது இங்கே ரிப்போர்ட் செஞ்ச மாதிரி அவர் பேசியிருக்கிறார்னு சொன்னாக்க அரசியலை விட்டு நான் வெளியேற தயார் அவர் அந்த மாதிரி பேசலை நல்லா புரிஞ்சுங்க அவர் வந்து த இல்லை நான் என்ன சொல்ல வர தவறாக அதாவது ஒரு விஷயத்த பிஜேபியை குறை சொல்லணுமே அப்படின்னு சொல்றதுக்காக சொல்லக்கூடாது நான் என்ன சொல்ல வரேன் யாருமே எல்லாருமே தவறு செய்பவர்கள் தான் என்ன ஏர் டு ஏர் இஸ் ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு ஒரு பத்திரிகையில் ரிப்போர்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னதுனால அந்த பத்திரிகை சொன்னது தான் சரி நம்ம எடுத்துக்க முடியாது நான் கேட்பது தேவையில்லாத ஒரு அருமையான விஷயத்த அவர் வந்து முதல்ல தம் முதல்ல தாய்மொழி அதற்கு அடுத்தது ஹிந்தி அதிக அளவில் ஆங்கிலம் பேசியதால் நம்முடைய கலாச்சாரம் மாறி இருக்கிறது இது அதிக அளவில் உபயோகித்தால் நம்முடைய தாய்மொழியில் பேசணும் இது வந்து மாநில மொழிகள் அல்ல இவை தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் அனைத்துமே தேசிய மொழிகள் தான் தெளிவாக பேச நான் வேணா உங்களுக்கு அந்த இது காப்பி கொடுக்குறேன் தவிர அது நான் வந்து இன்னொரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கறத விட பதினோரு நிமிடங்கள் அவர் பேசிய 
நேரலை ஒளிபரப்பாகி இருக்கு திட்டம் போட்டு சில பேர் திசை திருப்புகிறார்கள் அவர்கள் இன்றைக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் மத்தியில அதாவது ஒரே மொழி ஒரே கல்வி ஒரே தேர்வு இப்படியெல்லாம் கூட எல்லாம் கொண்டு வர்றாங்க அதுல உதாரணத்துக்கு அதாவது நாராயணனுடைய பார்வை நாராயணனுடைய பார்வை அந்த நக்கலான சிரிப்பு அந்த நக்கலான பேச்சு அதெல்லாம் வந்து இருக்கட்டா சொல்ல நினைக்கிறேன் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு ஆணையத்துக்கு அனுப்ப கடிதத்தில் குறிப்பிடுகிறார் இன்றைய கூட்டாட்சி வடிவம் பிரிவினைவாத உணர்வுகளுக்கு விழுத்துவிடுவதுடன் அதற்கு ஊட்டம் அளிக்கும் செய்கிறது ஒரே தேசம் எனும் கருத்தாக்கத்தை அங்கீகரிக்க மறுப்பதுடன் அதை சிதைக்கவும் செய்கிறது அது முற்றிலுமாக வேரறுக்கப்பட வேண்டும் அரசியலமைப்பு சட்டம் சீரமைக்கப்பட்டு ஒற்றை ஆட்சி நிறுவப்பட வேண்டும் இதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அரசு எப்படியான மாநிலங்களை கட்டமைக்க விரும்புகிறது என்பதையும் அவர் குறிப்பு குறிப்பிடுகிறார் மையப்படுத்தப்பட்டதாக அரசு இருக்க வேண்டும் மாநிலங்கள் என்பவை நிர்வாக ரீதியான பிரதேசங்களாக இருக்க வேண்டும் நமது ஒருங்கிணைந்த ஒற்றுமைக்கு ஊறு விளைக்கக்கூடிய துண்டாடக்கூடிய பிராந்தியம் சார்ந்த குறுங்குழுவாத முழு அடிப்படையிலான மொழி அடிப்படையிலான அல்லது வேறு எந்தவித பெருமித உணர்வும் பெருமித உணர்வு சுவடே இல்லாமல் அழிக்கப்பட்டு ஒரே நிலம் ஒரே தேசம் ஒரே நாடாளுமன்றம் ஒரே நிர்வாகி என்று தேசிய ஒருமைப்பாட்டு ஆணையத்திற்கு அவர் கடிதம் பதிவு கேள்விக்கு போனேன் இந்த கேள்விக்கு நான் வச்சிருங்க ஒரு இடைவேளை எடுத்துக்கோ ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட கருத்தின் அடிப்படையில இந்த இது நான் படிச்சேன் இல்லைங்களா இந்த கருத்தின் அடிப்படையில தான் இந்த மைய அரசு இயங்கி கொண்டிருக்கிறதா ஆமாம் அப்படிங்கறத கேள்வி வைக்கிறோம் தெளிவா விளக்கு ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுக்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த மக்கள் மேலே நாம் தொடர்ந்து பேசும் அதுவரை இணைந்திருங்கள் மக்கள் மேடை தொடர்கிறது இந்த மக்கள் மேலே இன்றைக்கு நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற கருப்பொருள் ஒரே தேசம் ஒரே மொழி ஒரே கொள்கை இது பிஜேபியின் சிந்தனையா இந்தி மொழியை கட்டாயமாக்குகிறதா பிஜேபி அரசு மாநில மொழிகளை அழிக்க முயற்சிக்கிறதா இதை பற்றி தான் இன்றைக்கு நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் பேசுவதற்காக நமது அரங்கில் இணைந்திருக்கிறார்கள் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த திரு பொன் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் பிஜேபியை சார்ந்த திரு நாராயணன் அவர்கள் பத்திரிகையாளர் திரு அய்யநாதன் அவர்கள் ஐயா நான் உங்ககிட்ட தான் ஒரு கேள்வி வச்சேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல தேசிய ஒருமைப்பாட்டு அந்த மாநாட்டுக்கு திரு கோல்வால்கர் அவர்கள் எழுதிய அந்த கடிதத்தினுடைய சாரம்சத்தை நம்ம கேட்டோம் இதை ஏன் அடிப்படையில வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஒரு ஐயப்பாடு அல்லது ஒரு கேள்வி இருக்கிறது என்னன்னா தி ஆர் எஸ் எஸ் தத்துவங்களை ஆட்சி பீடத்தில் இருக்கின்ற பிஜேபி கொண்டு வருவதற்கான பல முனைப்புகளை காட்டுகிறதா அல்லது குருஜி கோல்வால்கர் என்கிற அந்த புத்தகத்தை நான் படிச்சிருக்கிறேன் நாம முதல்ல ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு நாடு அந்த நாட்டை உருவாக்கின அடிப்படை கோட்பாடுகள் அதான் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அதனுடைய பிரியாம்பல் அந்த பிரியாம்பிள்ள என்னென்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்றது தான் வந்துட்டு இந்த டெனட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இந்த கா இந்த 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 அரசமைப்பை வந்துட்டு காத்து நிற்கக்கூடிய கோட்பாடுகள்னு அது மட்டும்தான் நான் எந்த கொள்கையிலேருந்து வேணாலும் நான் வந்திருக்கலாம் ஆனால் கடைசி ஐ ஸ்வோ நான் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் நான் அந்த அரசமைப்பின் மீது உறுதியேற்கிறேன் அப்படி தான் நானும் சொல்லணும் நாராயணன் சொல்லணும் என் அண்ணன் பொன் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் சொல்லணும் மோடி அவர்கள் சொல்லணும் எல்லாரும் சொல்லணும் அப்படி தான் தே வந்திருக்கிறோம் வந்துட்ட உடனே நான் வந்து அந்த கொள்கையிலேருந்து வந்து அதை நான் நடைமுறைப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னோம்னா அதற்கான நியாயத்தை நீங்கள் நாடாளுமன்றத்திடம் சொல்ல வேண்டும் பொது தளத்துக்கு வரக்கூடாது நாடாளுமன்றம் மட்டுமே இந்த நாட்டினுடைய ஏற்கனவே சொல்லக்கூடிய அந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் இருந்து 
நாம் மாறி செல்ல வேண்டுமா என்ற என்பதை பற்றி விவாதிக்கணும் கூடவும் சேர்க்கலாம் குறைக்கலாம் அப்படிலாம் வந்திருக்குது அதெல்லாம் பேசுவார் நாராயணன் நான் என்ன கேட்குறேன் இந்த நாடு சந்திக்கக்கூடிய எண்ணற்ற ப பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு ஏன் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்திருக்குன்னா காங்கிரஸ் கட்சி பொருளாதார அந்த முனையில் அந்த ஃப்ரண்டில் மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்து அதன் விளைவு தான் சொன்னாங்க பத்து பர்சன்ட் வளர்ச்சி பதினோரு பர்சன்ட் வளர்ச்சி பதிமூணு பர்சன்ட் விழுக்காடு வளர்ச்சின்னு அப்பொழுதெல்லாம் எங்களை போன்றவர்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் இந்த வளர்ச்சி ஏன் எமது சாதாரண மக்களினுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்கவில்லைன்னு அதுதான் மோடி அங்கே கொண்டு வந்துச்சு அதுதான் பாஜக வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு மெஜாரிட்டி பெரும்பான்மை அரசாக கொண்டு வந்து நிறுத்துச்சு ஆனால் வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் இவர்கள் இந்த பிரச்சனைகளை நேர் கொண்டு சந்திப்பதில் மிகப்பெரிய சிக்கலை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்தில் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத இந்த நாட்டுக்கு கடன் கொடுத்த ஐஎம்எஃப் சொல்கிறான் இந்த நாட்டுக்கு கடன் கொடுத்த வேர்ல்டு பேங்க் சொல்கிறான் எல்லாமே சொல்கிறான்னு பார்க்குறோம் என்ன அப்படின்னம்னா சிக்கலை இப்போது விவசாயி போராடுறான் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸை நீ தானே நிர்ணயிச்ச அந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸை மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு அது வாங்கணுமா இல்லையா வாங்கலை அப்போது அதற்கும் அதிகமாக நான் விளைவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கும் அதிகமாக இருந்த விலை நான் விளைவித்த பிற்பாடு இந்த டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணது யார் மத்திய அரசு வேளாண் துறை அமைச்சகத்துக்கு எப்படி பேருன்னா வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலன் அமைச்சம் ஆனால் அந்த விவசாய நலன் காப்பாற்றப்படலையே அவனுக்கு அந்த விலையை கிடைக்கலையே அவன் சுட்டு கொல்லப்படுறானே அப்படியாப்பட்ட ஒரு நிலையில் நீங்கள் பேச வேண்டிய விடையா என்ன அப்படின்னீங்கன்னா That is where national integration comes. That is where the nation is coming from. There is one way to come from. In this country, in this country, we can't get rid of the problems. Why can't we get rid of the problems? Why can't we get rid of the problems? What is that? What are you talking about here? Can you get rid of the India passport? 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 என்னத்தை பண்ணுவோம் அவன் அப்போது நம்ம சில ஆறு மொழிகள் அப்படின்னா ஐநாவில் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஏழாவது மொழியாக இவங்க வந்துட்டு இந்திய சேர்க்கறதுக்கும் முயற்சி பண்ணுறாங்க முந்நூற்றி ஐம்பது கோடியோ நானூறு கோடியோ அதுக்கு ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க செய்யக்கூடிய திட்டமிட்ட சேவைகளில் இதுவும் ஒன்று சரது சரிங்களா நான் கேட்கறது என்னென்னா அதாவது அதுக்கு அவர்களாலும் கேட்டு இப்போ கேட்கறது நான் கேட்கறது என்னென்னா எவ்வளோ செஞ்சு முயற்சிக்கக்கூடிய விடயங்கள் அப்படின்ற ஆனால் அந்த நாம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் நாம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் நம்ம போகிறோம் என்ன பார்த்து நீ மும்மொழி கொள்கைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க உத்தரப்பிரதேசக்காரருக்கு என்ன அது மும்மொழி கொள்கை இந்தியை மட்டுமே படிச்சுட்டு வந்து சென்னை கஸ்டம்ஸில் அப்ரைஸராக வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிறானே இந்தி தவிர எதுவுமே அவருக்கு தெரியாதுங்க தமிழை மட்டும் படிச்சுட்டு இதே கஸ்டம்ஸில் நான் போயிட்டு உத்தரப்பிரதேசத்தில் வேலை செய்ய முடியுமா பீகாரில் வேலை செய்ய முடியுமா ராஜஸ்தானில் வேலை செய்ய முடியுமா அவன் அப்ப தமிழ் கத்துக்கணும்ல இங்க வரத்துக்கு அவன் தமிழ் படிச்சிருக்கணும்ல இப்ப நீ சொல்றல்ல இது இங்க இருக்கிறவங்க பேசுற நாங்க மக்களுக்காக பேசுறோம் இந்த நாட்டுல ஒவ்வொருத்தரும் இந்திய நினைச்சுக்கிட்டு இந்த நாட்டுல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இந்திய நினைக்கிறான்ல அந்த இந்தியன் நினைக்கிறாங்க அவங்க கூட்டணியில் இருக்கும் போது டி ஆர் பாலுதான் வந்து ஒவ்வொரு கல்லூரியும் வந்து இந்தி பேர் போடணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு அவங்க கூட்டணியில் இருக்கும்போது காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருக்கும்போது ஏன் வந்து அப்பெல்லாம் சும்மா இருந்தீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்க இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுங்க அதாவதுங்க இந்த மொழிவாரி மாநிலம் அப்படின்னு காந்தி தான் கொண்டாடுற நான் அதுல இருந்தே வரேன் காந்தி என்ன நினைக்கிறார் காந்தி வந்து தீவிரமா யோசிக்கிறார் ஏன் மொழிவாரி மாநிலம் கொண்டு வரணும்னு அதுதான் இந்தியாவினுடைய பன்முகைத்தன்மைக்கு ஏற்றதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய என்னுடைய சகோதரர் ஐயநாதன் சொன்னார் நேரு வந்து இந்த மொழி வாரி மாநிலங்களில் வந்து பெரிய அக்கறை காட்டலை அப்படின்னு சொன்னார் கிடையவே கிடையாது அவர் அக்கறை காட்டினதுனால தான் மொழி வாரி மாநிலங்கள் உருவாகி இன்றைக்கி எல்லாரும் வந்து பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாடாக இது இருக்கிறதுக்கு காரணமே மொழி வாரி மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டது ஒன்று ரெண்டாவது நாடாளுமன்றத்தில் தமிழகத்தினுடைய சார்பாக ஈவிகே சம்பத் அவர்கள் ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறார் என்ன எழுப்புகிறாரு இந்தி பேசாத மக்கள் மீது இந்தியை நீங்கள் திணிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அங்கே எழுப்புகிறார் அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் அவர் வந்து அதை உள்வாங்கிக்கிறாரு இதற்கு சரியான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சொல்கிறாரு அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாரு 
இந்தி பேசாத மக்கள் விரும்பாத வரை இந்தி பேச வேண்டும் படிக்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்த மாட்டார்கள் அது ஒரு ஆவணமாக இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இவங்க பொதுவா சொல்றாங்க அறுபத்தஞ்சு வருஷமா காங்கிரஸ் ஆண்டுத அதுல போடலையா இந்தி இதுல போடலையா இந்தின்னா ஆனா எங்க பேச வேணாம்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆவணம் கொடுத்திருக்கோம் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கோம் அதை நீங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க என்னுடைய அருமை சகோதரர் நாராயணன் வந்து அப்படியே அதை நழுவி போயிட்டார் நீங்க என்ன சொன்னீங்க அவர் சொன்னாரு வெங்கைய நாயுடுக்கு குஜராத் குஜராத்தி தெரியாது அதனால இந்தி பேசினாரு ட்ரம்புக்கு இந்தி தெரியாதுங்க ஏங்க அவர் ஆங்கிலத்துல பேசல ஒரு கேள்விக்காக தான் பிரதமரை வந்து எந்த வகையிலயும் நான் குறைச்சு மதிப்பிடுங்க குறைச்சு நம்ம மதிப்பிட தேவையில்லை இது எல்லாருடைய கேள்வியும் எல்லாரும் இது மக்கள் மேடைன்றதுனால சாதாரண மக்கள் மத்தியில அவருக்கு புரியாத மொழியில் அவர் பேசினாரு எவ்வளவு சாதுரியமா வெங்கைய நாயுடு கிட்ட போயிட்டாரு நீங்களும் அதை கம்முனு விட்டீங்க சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நான் என்ன கேட்கிறேன் இப்போ இங்க மட்டும் எங்களுக்கு மும்மொழியா அப்படின்னு இவர் கேட்டார் யார் மரியாதைக்குரிய ஐயநாதன் கேட்டார் நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சியை எதில் இருக்குதுன்னா நிச்சயமா இவிகே சம்பத்து வாங்கின அந்த ஆவணத்தினுடைய அடிப்படையில் நாம் ஆங்கிலத்தை மிக நன்றாக கற்றுக்கொண்டோம் கற்றுக்கொண்டதுனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உலக பொருளாதார சந்தையில் இந்தியாவினுடைய மரியாதை கூடி இருக்குதுன்னா அது இந்தியாவில் இல்லை ஆங்கிலத்தால் அதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் காரணம் என்னென்னா சீனா நம்மளோட போட்டி போட முடியல அவன் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கான் வளர்ச்சி அடைந்து கூட நம்மளோட போட்டி போட முடியாததுக்கு காரணம் என்னென்னா அவனுக்கு யாருக்குமே ஆங்கிலம் தெரியாது அவன் வெறும் சீன மொழியை பற்றிட்டு பொருளை வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்கான் ஆனால் இந்தியர்கள் அத்தனை பேரும் ஆங்கிலத்தில் பேசி நம்முடைய வியாபார சந்தையை உலக பொருளாதார சந்தையை மேம்படுத்தி இன்றைக்கு உந்தியாவனுடைய பொருள் என்று சொன்னாலே அந்த ஆங்கிலம் தான் இன்றைக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது அதனால தான் சார் சொன்னார் பார்த்தீங்களா ஐயநாத சார் என்ன சொன்னாரு பதிமூணு சதவீதம் பதும் கொண்டு போனோமா இல்லையா அவர்கிட்ட என்னுடைய என்னுடைய கேள்வி அதுதான் அந்த சார் அந்த ஜிடிபி நாங்கள் கொண்டு போனோமா இல்லையா அந்த வளர்ச்சி விகிதத்தை காட்டணுமா இல்லையா சாதாரண மனிதன் கூட வாங்கும் சக்தியை உருவாக்கணுமா இல்லையா ஜிடிபியை உருவாக்க நான் என்ன கேட்கிறேன் இருங்க நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் விவசாயத்தை பத்தி சொன்னாரு விவசாயத்தை நாங்கள் மேம்படுத்தி வச்சிருந்தோம் மரியாதைக்குரிய திரு அருண்ஜேட்லி அவர்கள் நிதியமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன் வெளியில் வருகிறார் இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ணிட்டு வெளியே வராரு என்ன கேட்கிறாங்க நிருபர்லாம் சூழ்ந்துகிட்டு ஐயா காங்கிரஸ் வந்து ஒன்பது சதவீதம் பத்து சதவீதம் ஜிடிபி கொண்டு போச்ச நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க முடியுமா ஒரே வார்த்தை தான் அருண்ஜேட்லி மிகப்பெரிய மனிதன் ஒரு வார்த்தை தாரக மந்திரமா சொல்றாரு என்ன தெரியுங்களா சொல்றாரு காங்கிரஸ் உணவுப் பொருள் கையிருப்பை மிக அதிகமாக வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே ஜிடிபி கீழே விழாமல் பார்த்து கொள்வேன் என்று சொன்னார் நாங்க உணவுப் பொருளை நிறைய வச்சுட்டு வந்தோம் நீங்க இன்னைக்கு எல்லா குடோனையும் காலியா வச்சிருக்கிறீங்க என்ன ஆட்சி இங்க நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நான் என்ன கேட்கிறேன்னா எல்லா வகையிலும் தோல்வி அடைந்து விட்டு கோல்வாலுக்கருடைய தாரக மந்திரம் இன்னொரு கேள்வி நான் கேட்கிறேங்க இருங்க பாகிஸ்தான் இருக்கு பக்கத்துல அது ஒரே தேசம்தான் ஒரே மொழி ஒரே தலைவன் தான் ஆண்டுட்டு இருக்கான் ஆனா இந்தியா மாதிரி முன்னேறி இருக்கா இந்திரா மாதிரி இந்தியா மாதிரி அதில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வல்லமை பொருந்திய ஒரு நாடா அது இருக்குதா ஆனால் இங்கே பாருங்க பன்முகை கண்ட நாட்டில் என்ன மாதிரியான வளர்ச்சி இருக்கு நல்ல நல்ல சமீபத்தில் திரு மோடி அவர்கள் அமெரிக்க பயணத்தில் போகும்போது திரு ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து பொருளாதாரத்தின் தலைமை இங்கே வந்திருக்கிறத இந்தியா வளர்ந்த சில இந்த பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சியில் தலைமை வகித்து கொண்டிருக்கிறவர் இந்த இடத்துல வந்திருப்பது எனக்கு பெருமை அப்படிங்கிறார் ஒரு ஜனநாயகத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஜனநாயகத்தினுடைய ஒரு தலைமை இங்க வந்திருப்பது பெருமை அப்படின்னு சொல்றாரு இதுக்கெல்லாம் என்ன எல்லாம் உருவாக்கி வச்சது காங்கிரஸ் அதுக்கான காரணி என்ன அதுக்கான காரணி என்ன அப்படின்னு சொன்னா பன்முகத்தன்மையோடு பல்வேறு கலாச்சாரம் பண்பாடு மொழி இவைகள் இணைந்த ஒரு கூட்டமைப்பு தான் யூனியன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைங்களா அதுதான் ரெண்டாவது இன்னொரு உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த 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 வரிகள் தான் எனக்கு ஒரு அந்த கேள்வி எழுப்புது அது ஐயா வந்து உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் பிராந்திய மொழியிலான அடி மொழியின் அடிப்படையிலான அல்லது வேறு எந்த விதமான 
பெருமித உணர்வும் இல்லாமல் பெருமித உணர்வும் இல்லாமல் அழிக்கப்பட்டு ஒரே நிலம் ஒரே தேசம் ஒரே நிர்வாகி என்ற நிலை வர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த கோட் பண்றாரு உங்களுக்கே உரிய அந்த வெறுப்போடு நீங்க சொல்லும் அழிக்க அவர் என்ன சொன்னாரு இல்ல உங்களுக்கு தெரியும் அவர் சொன்னதா யார் சொன்னாங்கன்னு நான் அரை மணி நேரமா உங்களை கேட்டுட்டு இருக்கேன் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க சொல்ற விஷயத்த You give me the entire script. Sorry. நான் அதை படிச்சு உங்களுக்கு அர்த்தம் நீங்க வந்து அப்படியே வந்து நீங்க ஒரு லைனை சொல்லிட்டு இது அதுக்கு முன்னால லைன் என்ன சொல்றீங்க தாய் மொழிய தாங்க நான் உங்களுக்கு வந்து விளக்கம் சொல்ல முடியல அதுல இங்கிலீஷ் என்ன சொன்னீங்க நீங்க சொன்னது நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணதுல நான் எப்படிங்க பதில் சொல்ல முடியும் ஏங்க இது கரெக்டே வரல சொல்ல தேவையானதுக்கு மட்டும் நீங்க வந்து மாத்தி மாத்தி சொல்லுங்க அப்படி கிடையாது அப்படி கிடையாதுங்க நீங்க ஒரு விவாத பொருளா வெக்கும் பொழுது சார் இதுதான் ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு தேவையான இருமொழி கொள்கை வலிமையா இருக்காங்க மக்களுக்கு தெரியும் அதனுடைய முழு இந்த பிராந்திய மொழிகளின் அடிப்படையிலான வேறு எந்தவித பெருமித உணர்வும் இல்லாமல் அழிக்கப்பட்டு ஒரே நிலம் ஒரே இந்த இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தை சார்பாக ஒரு கேள்வியை வைக்கும் பொழுது உங்களுடைய கடமை அந்த பெயரை சொல்வது உங்களால் கொடுக்க முடியல சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் 
அந்த ஆணையத்துக்கு எழுதுனதுல திரு கோல்வால்கர் கடிதங்க அது எங்க அவர் தமிழ்ல எழுதுறாரா இல்ல ஆங்கிலத்துல எழுதுறது அது கூடவே இருக்கு அது நான் சொல்றது அவர் போடுங்க அது மாதிரி எழுதி இருக்காருங்க நாராயணன் சார் எழுதி பண்ண நேரு நேரு பத்தி ஒரு சொன்னார் ஒத்துக்கறீங்க நான் இல்ல இல்ல நீங்க ஒத்துக்கறீங்க இல்ல அவர் அவர் ரைட் அவர் தான் நீங்க ஒத்துக்கணும் நான் சொல்றேன் அது ஓகே அவர் தான் அப்ப கேளுங்க அவர் தான் நீங்க ஒத்துக்கணும் கீழடி இல்ல கீழடி இல்ல இவ்ளோ பெரிய ஆராய்ச்சி நடந்து இருக்குது அந்த ஆராய்ச்சில என்ன சொல்றாங்க கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் கூட இந்த தமிழ் வந்து முந்தைய தமிழா இருந்திருக்கிறது அந்த அளவுக்கு மூத்த கூடிய மூத்த தமிழா மூத்த மொழியா இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது இது ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையை நான் ஒப்பிட்டு பார்க்க இந்த வார்த்தையை நான் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறேன் இது இந்த பெருமிதம் இல்லாமல் அழிக்கப்பட்டு அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுதுல நடந்த ஆய்வினுடைய உண்மைகளை மறைப்பதற்கு ஏன் முயற்சிக்கிறீர்கள் இந்த ஆய்வு தொடர்வதற்கு ஏன் மத்திய அரசு துணை நிற்கவோ அல்லது நிதி ஒதுக்கீடு செய்யவோ மறுக்கிறது எதற்காக அவர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவை இடமாற்றம் செய்யணும் அப்பொழுது வெள்ளைக்காரன் வந்துட்டு இந்த வெள்ளை அதாவது நான் இப்போ அடிமைப்பட்ட காலத்தில் வந்துட்டு எவ்வளோ சுதந்திரம் இருந்துச்சு சுதந்திரம் பெற்ற காலத்தில் எவ்வளோ அடிமைத்தனம் இருக்குதுன்றதுக்கு ஒரு ஒப்பீடு அவன் வந்துட்டு அங்கேருந்த அதிகாரியை நியமித்த அதிகாரியை யார் சிந்து சமவடி நாகரிகத்தை கண்டெடுத்து அதற்கு தலைமை தாங்கி நின்றானோ அவன் ஓய்வு பெற்றதற்கு பிறகும் கூட ஆங்கிலேய அரசு என்ன சொல்லிச்சு அந்த எக்ஸ்காவேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகி முடிஞ்சு ரிப்போர்ட் பண்ணுற வரைக்கும் நீயே இரு உனக்கு கீழே ஒருத்தரை நியமிச்சுக்க ஆனால் கடைசியான அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்துட்டு அது ஓம் பேரில் தான் அது வரணும் ஏன்னா இது வந்துட்டு இந்த மானுடத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு இங்கே தான் வெள்ளக்கார நிற்கிறான் மானுடம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம தமிழன்னு சொல்லலாம் சிந்து சமோடி நாகரிகம்னு சொல்லலாம் திராவிடம்னு சொல்லலாம் எது வேணாலும் நான் சொல்ல வரும் மானுடம் ஒரு நேரத்தில் வைகை கரையில் எவ்வளவு சீரும் சிறப்புடன் வாழ்ந்தது என்பதற்கான அத்தாட்சி தான் இன்றைக்கு சேர்த்திருக்கப்பட்டது அதில் முக்கியமானது என்னென்னா கடைச்சங்க காலத்திலேயே இன்றிலிருந்து ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நிலையிலேயே தமிழருடைய நாகரிகம் இந்த பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களுடைய நாகரிகம் நகர நாகரிகமாக இருந்தது என்பது இது தான் நான் வந்துட்டு கேட்கும்போது ஐயா பல நெடுமாறன் அவர்கள் தலைமையில் நடத்த அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நான் கேட்கும்போது கேட்டேன் தமிழருடைய நாகரிகம் இங்கே இருந்த நாகரிகம் வந்துட்டு தொன்மை வாய்ந்தது நகர நாகரிகம் என்று சுற்று சொல்வதை இந்திய அரசனுடைய பண்பாட்டுத்துறை ஏன் ஒரு பலவீனமாக கருதுகிறதா அல்லது அஞ்சுகிறதா இது இந்த நாட்டுக்கு பெருமை அல்லவா இந்த நாட்டுக்கு பெருமைப்படத்தக்க ஒரு விடயம் தானே இங்கே கிடைத்திருக்கிறது இதை ஏன் நீங்கள் மறுக்க வேண்டும் இல்லை இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு இந்த நாட்டினுடைய வரலாறு அப்படின்னு இந்த நாட்டினுடைய தொல்லியல் துறையால் கட்டமைப்புக்கப்பட்ட விடயங்கள் தகர்ந்து விடும் என்று அஞ்சுகிறீர்களா இங்கே ரெண்டு கேள்வியை தான் நான் வச்சேன் இதுதான் இங்கே முக்கியம் நான் ஒரு ஒரு மொழி ஒரு ஒரு மக்கள் இந்த நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் யார் இன்றைக்கி போனோம் இன்றைக்கி வந்துட்டு அந்த சிந்துன்ற ஒரு பொண்ணு ஜெயிச்சுது ஃபைனல் ஆடும்போது முழுமையாக அந்த நேரம் ஃபுல்லாக நம்ம முடிச்சுட்டு இருந்து பார்க்குறோம் தெலுங்கு காரியன்றதுக்காகவா இல்லை இந்த நாட்டில் இருந்துட்டு இவ்வளோ சீரிய பயிற்சி எடுத்து கொண்டு வந்து இது ஃபைனலில் வரைக்கும் ஒலிம்பிக்ஸில் அந்த ஒரு கடுமையான போட்டியில் அவள் ஜெயிக்கிறாளே அப்படின்னு பிரார்த்தனை வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா வேறு யாரும் இந்திய பற்றை கொண்டு வர வேண்டாம் அது ஏற்கனவே இந்த நாட்டில் நிலை பெற்று இருக்கு புரியுதுங்களா அதே மாதிரி வேற ஒருத்த வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பைச்சிங் பூட்டியா ஒரு மிகச்சிறந்த ஃபுட்பால் பிளேயரா வரானா அடையம் யாரும் கோர்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்ல இந்த நாட்டில இருந்து ஒரு சிறந்த ஒருத்த வரானே சேத்ரின்னு ஒருத்த வரானே இப்படிதான் நம்ம ஒரு ஒருத்தர் கப்பில் தேவ் அப்படின்னும் போது மிகப்பெரிய ரசிகர் கூட்டம் எங்கடா இருக்குதுன்னா தமிழ்நாட்டில் மெட்ராஸ்ல இருக்குது அட நாடா பஞ்சாபி அப்படி நான் பார்த்தாங்க இல்ல சச்சின் ஜெல்லூர் இந்தி பேசுறவர் ஆச்சு அது நான் பார்த்தேங்க டெல்லியில இருக்குது எல்லாருக்குமே இருக்குது மெரினால நடந்த தமிழருடைய போராட்டம் இந்தியா ஃபுல்லா ஆதரவா இருந்தது அதான் முக்கியமானது காமராஜருக்கு ஆமா காமராஜருக்கு நல்லா இருந்தது கொளுத்தினாங்க அது வேற விஷயம் நாராயணன் அளவுக்கு காகிதவாதி நானும் அதான் அவரு காரியவாதி நான் காகிதவாதி அதனால அது சொல்றாங்க இந்தி அப்படின்னு வரும்பொழுது சொல்றாங்க அதை நான் சொல்லிட்டு ஒண்ணு நீங்க அண்ணன் கிட்ட போங்க சாப்டர் சாப்டர் ஐ லாங்குவேஜ் ஆஃப் த யூனியன் என்று வரும்பொழுது த கமிஷன் அண்ட் கமிட்டி ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அண்ட் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் இந்த நாட்டினுடைய அலுவல் மொழி எதுவா இருக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது எதை கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்கின்றது அந்த சட்டத்தினுடைய நம்மளுடைய அரசமைப்பு உறுப்பு முன்னூற்றி நாற்பத்தி நாலு அதனுடைய உபபிரிவு நாளில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன் மேக்கிங் த ரெக்கமெண்டேஷன் அண்டர் ட
ஒரே பார்வையில தான் சொல்லக்கூடிய பண்பாட்டு தொழிலக அறிவியல் பூர்வ முன்னேற்றத்தை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் நீதிபூர்வமான interest of the person belonging to the non hindi speakers areas in regard to public services podu sevaigal todarbana anaithilum ipo ivanga dittangal la vandu yojana fasal abadra solranga le appala solladhu abadi solludhu ana idukkala regard seluthradilla eduthone andha 344 modhal enna solludhu ah anju varsha aayi pochu odde or recommendation kondu va idu indha naatinudaiya ottrumaikku ayyo irukko adala kaakadhu senjadhu yaaru இதற்கு மேலையும் தொடரக்கூடாதுன்றதுதான் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலுமே எங்களுக்கு முன்னோடிகள் அவர்கள் எங்களுக்கு முன்னோடிகள் இல்ல எங்களுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க தான் செஞ்சிட்டாங்க அவங்க தான் செஞ்சு அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை கேட்டாங்க இதுக்கு என்னதான் பதில் சொல்ல போறீங்க நாங்க வந்து நல்லா தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் சரி இருக்கட்டும் அவர் சொல்ற அந்த வாதத்துக்கு ஏத்துக்கிட்டா கூட நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க அவர் சரியாவே பதில் சொல்லல நாங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் தானுங்க உங்களை ஆட்சியில கொண்டாந்து உட்கார வச்சாங்க நீங்க கேட்டீங்க ஆனா இந்த நிமிடம் வரைக்கும் அதுக்கு அவர் பதிலே சொல்லல அப்போ நான் பதில் சொல்லல உத்தரப்பிரதேசத்துல ஒரே ஒரு இஸ்லாமியர் கூட சீட்டு கொடுக்காம நீங்க வெற்றி பெற்ற ஒரு வரலாறு இங்க இருக்கு இது வந்து எவ்வளவு பெரிய மோசமான நிகழ்வு என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இது வந்து எல்லாருக்குமான நாடு இது எல்லாருக்குமான நாடு ஒரே ஆள் வந்து நாம வந்து நான் கூட இந்து தாங்க நான் கூட கிருஷ்ணனை கும்பிடுறவன் ஆனாலும் எல்லாரையும் அன்பாக அரவணைத்தக்கூடிய பண்பு காங்கிரஸ் கிட்ட இருந்தது எல்லாருக்கிட்டே இருக்கு இறைவனுடைய போதனை கூட அதுதான் அவர் தனியா கேட்ட என்னுடைய சகோதரர் நாராயணன் ஒத்துக்குவார் ஆனா இங்க உட்கார வச்சு கேட்டீங்கன்னா ஒத்துக்க மாட்டாரு ஏன்னா இதுதான் விஷயம் ஆகவே நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரே ஒரே நாடு ஒரே தேசம் ஒரே மொழி ஒரே நிர்வாகி என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்தியாவில் ஒரு பன்முகைத்தன்மை கொண்ட நாடு இது இந்த நாட்டிலே கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் அடிப்படையிலே அனைத்து மொழி பேசுகிற மக்களும் வாழ்கின்ற இந்த நாட்டில வந்து நாம எல்லோரும் பொது என்ற ஒரு நிகழ்வோடு ஆட்சி நடத்த வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஒரே நிர்வாகத்தன்மை இருக்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்குது அந்த சிஸ்டம் இருக்கிறது இதை வந்து ஒரு வரியா நீங்க பன்முகம் கொண்ட நாடு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மூன்று மதங்கள் இருக்கிற நாடுன்றது கிடையாது இந்தியா பல்வேறு பண்பாடுகள் பண்பாடுகளை பல்வேறு வாழும் முறைகளை கொண்ட நாடு அதுதான் ஹிந்து கலாச்சாரம் இங்கே வாழ்பவர்கள் அனைவருமே இந்துக்கள் என்கின்ற அன்ற அதாவது மதம் சிந்தனையெல்லாம் இல்லாத தவறுதலா நீங்க வந்து இந்து மதம்ன்றதே ஒண்ணு இல்ல இந்து என்பது கலாச்சாரம் இங்கே வாழ்பவர்கள் அனைவருமே இந்துக்கள் என்கின்ற வாதத்தை தான் நாம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் 
அதனால் இது ஒரே நாடு தான் என்பதிலே மாற்று கருத்து யாருக்குமே இருக்க கூடாது இருக்க முடியாது அப்படி இருந்து கலாச்சாரம் வர வேண்டுமா அல்லது மனிதம் என்கின்ற பண்பாட்டியல் இங்கே முன்னிலைப்படுத்தப்பட வேண்டுமாங்க பெரியார் வந்துட்டு ஒரே ஒரு விடயத்தை தான் சொன்னாரு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய சமூக சீர்திருத்தவாதி உலகம்பட்ட சமூக சீர்த்த ஒருவர் சொன்னாரு எல்லாரும் மானுடத்துல இங்க பல்வேறு நாடுகள்ல உலகத்துல எந்த அளவிற்கு உயர்ந்து வாழறாரோ அதே மாதிரி என் நாட்டு மக்களும் வாழணும்னு நினைக்கிறாச்சு நினைச்சாரு அதனால தான் நான் இதை எடுத்தேன் ஏற்றத்தாடு இருக்க கூடாது ஒருத்தர ஒருத்தர் வந்துட்டு ஏறி மிரிக்க கூடாது அப்படின்னு முன்னாடி ராமானுஜர் சொல்லிட்டாரு சரி நல்லது ராமானுஜர் சொல்லி எடுப்படாது பெரியார் வர வேண்டிய அவசியம் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் ஆனால் அரசமைப்பை தட்ட தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது அதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை நீங்கள் தர வேண்டும் என்பதுதான் எதிர்பார்த்த எண்ணங்களும் கூட வருகை தந்த கருத்துக்களை பதிவு செய்து ரொம்ப நன்றி மீண்டும் அடுத்த நிகழ்வில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் நெஞ்சத்தருகில் கனகராஜ் வணக்கம்